请进。翟律师，你有什么事吗？事儿不能找你聊聊天儿吗？翟律师，我们俩什么时候变成了无话不谈的朋友了？如果你没有什么工作上的事情，请别来打扰我。李律师，你为什么总是一副拒人于千里之外的模样？你这样躲躲闪闪的，到底是因为咱俩之间是情敌？还是你想隐瞒点什么？看来你真的很受伤啊！三年过去了，你还跑来纠缠我。不过也是，一个失败者想要彻底的忘掉他失败的耻辱，或许真的需要一辈子，尤其是像你这种情感不能自理的患者。李夏曦，你还真是一朵高贵、冷艳白莲花呀！不过有的时候啊，我可真得向你学习学习，每天都把自己打扮的跟高傲自主的女神似的。你就是靠伪装清高、哄抬身价而吸引一斌的吧？既然你输给了一个土鳖，那不就等于说，你还不如一个土鳖吗？是啊，所以我才觉得委屈，我才觉得不甘心啊！我整整用七年的时间，我用了七年的时间，我都没有抓住江一斌的心，你就用了短短的几个月，你就抓住了。我还真是想知道，你到底是用了什么方法？我听说你是做律师的，所以就让你来了我们律师事务所工作。我想也是这样。然后呢？然后呢？然后我就是想对你说，我终于知道了最后的答案。你所谓的魅力，只不过是一个惊天的骗局。好好看看，这两个人你应该很熟悉吧？李国良，你的亲生父亲；李东旭，你的双胞胎弟弟。李夏曦啊，李夏曦，你说说，你让你的死对头知道了你这么致命的秘密，是多么有趣的一件事。你现在应该告诉告诉我，我到底应该怎么做？说吧，你想怎么做？李夏曦，你现在都落得如此田地了，是不是应该好好想想该如何向我求饶呢？你现在还装清高给谁看？你那点小清新的伎俩。就骗骗男人就算了，只有我们女人才知道谁是真正的贱人，只有我们女人才知道该如何对付你这种贱人。你揭发我吧。哟，这么快就想让我揭发你了？好啊，那我就告诉你我会怎么做。首先，我就会告诉江一。睡在他旁边的女人究竟是一个怎样的人？然后我会亲自登门拜访，告诉叔叔和阿姨，他们有一个送外卖的清家工。哎，你想想，如果媒体要是知道莫卫集团的儿媳妇儿为了嫁入豪门竟然六亲不认
，抛弃自己的亲生父亲和亲生弟弟。这条新闻得有多轰动？李夏西，你就等着被打入原形吧。喂，我是徐锦绣，什么事儿？啊，你好，我是分局的警员。今天早上有人报案说，在路边发现一辆车，出了点事故。我查了一下那辆车的车牌号，您是车主，所以请您来派出所一趟，配合我们了解一下情况。那个车牌号是多少号？这 NZ 八零零零。这是我儿子，他出什么事儿了？车上的人利用汽车废气自杀了。你是不会这么做的。你怎么知道我不会这么做？我凭什么帮你隐瞒丑闻？你以为咱俩关系很好吗？别跟我套近乎。你刚才说了，咱俩连朋友都不是。如果你要说出去。就不会来这儿跟我说这些话。脑袋挺聪明，是，我确实没有对江家的人直说，因为我们家跟江家是世交，我还是想替他们留一点点颜面。所以，所以，你还有一点廉耻心的话，你还不想撕破脸皮？那你现在马上就去找江一斌，告诉他你要离婚。并且彻彻底底的离开江家，滚得越远越好。如果你做到这一点，我就答应为你保守秘密。你觉得呢？翟倩也太过分了，偷偷调查你也就罢了，还竟然利用你的过去威胁你跟李一斌离婚。表面上光鲜亮丽，内心这么卑鄙。其实有没有翟倩的威胁，我都会和宜斌离婚。我已经想好了，在离婚那一天，我会把所有的事情都告诉他。你真打算这么做吗？因为当初的一句谎言，导致了错误的开始。我的婚姻从一开始就不是那么完美无瑕的，所以在结束的时候，我想跟他坦白一切。夏曦，你好好想一想，你在一开始的时候就瞒着江一斌，在结束的时候也没有必要让他知道啊。你如果这样做的话，他会觉得他受到了侮辱，他会恨你的。其实最大的侮辱。是一斌发现了所有的真相。从另一个角度来想，在他发现之前，我就把真相说出来，都是很欣慰。一鸣回家了，家庭风暴终于结束了。回来就好，男人嘛，总是要经历点事儿才能成长。哎。这件事情没让他受什么刺激吧？一鸣现在的情绪看上去还好，像你说的，男人总要经历点事情。过段时间，我再找机会跟他聊聊。哎，你怎么还是愁眉不展的？我之前已经跟夏曦协议好了离婚，可是一鸣事情出现之后，我怕爸妈再受刺激，所以我们约定。等一鸣的事情解决完之后，我们再离婚。现在一鸣的事情解决完了，我们也没办法再逃避了。你不会真的想离婚吧？我以前是真心想离婚，所以那段时间我对夏曦的态度简直可以用恶劣来形容。可是经历了一鸣和妈妈这件事情之后，我看见夏曦。对一鸣和妈妈是真上心，他真的把他们当成自己的家人来看待，所以我换位思考，夏曦的苦衷肯定是真的难以说出口。他为了能跟我在一起
，可能承受了很多很多，他能那么坚定，我也一定要坚定的跟他走下去。我发现了，你是真爱他。哎，你知道我当时跟夏曦结婚的初衷吗？是什么？我想看到他笑，想让他幸福。可是我前段时间的所作所为，却让他痛苦不堪。我怎么能把他变成那个样子？一兵啊，一兵，你终于知道自己内心中最在乎的是什么了。我现在想明白了，过去的就让它过去吧，将来才是最重要的。来。我们尽快把手续办了吧。我今天太累了，过几天再说吧。我不想拖了，尽快办了吧睡觉啊！行了，今天就在这儿睡吧。啊！哎呀，真是谢谢你宽宏大量。你干嘛、啊？过去点、啊。过去。哎，你不是说不让我上书房去睡觉吗？夏曦在书房呢。他在书房呢，还在工作呢。不是，在书房睡觉。睡觉？他是不是跟一斌吵架了？是呀，之前吧，我看见他在书房睡觉，我也没在意。现在想想是有问题，看来他跟一兵啊分房睡了。奇怪了，之前不是好好的，怎么会成这样呢？好像是有问题。你知道什么？不是，我之前呢，我就觉得他们俩之间气氛怪怪的，我还怀疑啊，一兵跟翟倩啊搞外遇呢。翟倩，哎，他不是在美国吗？没有，我在公司碰见过他。他为什么在公司啊？哎呀，他是我们公司的海外业务法律顾问。哎，我跟你说啊，有一天呢，夏曦找我来，说跟一斌有矛盾，我就带着夏曦呢去了一斌的办公室。我当时就看见呀、啊，翟倩跟一斌在一块儿了。翟倩说呢，他们是在谈什么？合作，哦，是吗？哎呦，江天浩，江天浩，这么重要的事情为什么不早告诉我啊？你想干嘛？一定要家里出乱事吗？啊？哎呦，我问过一斌了，他跟我说他们就是普通的合作关系啊。我见他，哎，不像撒谎的样子，所以啊，我就没再多问。哎呦，看得出才怪呢。一兵又不是一名，那么单纯。万一一兵遗传了你的因子呢？你希望哎，咱们家还多了一个婴儿在门口吗？哎呦，看着我干嘛？我告诉你
。万一逼学了你这种恶习，你看怎么办？睡觉，哎，你过去。过哪儿去呀、啊？我睡哪儿？哎，这房里有两个床，这里一个床，那里一个床，你当然睡那个床了。去去去，去吧，烦死我了。我还以为你让我。孩子真是的，每天匆匆忙忙，不能像点淑女吗？早起五分钟就没事了，肠胃也就好了。哎呦，怎么一点都不像我？真是的，知道了，我知道了。哎，妈，妈妈问你一件事。哦，我要知道了，我下班再说。哎呦，差这么一点点时间。哎，翟倩有没有男朋友啊？你干嘛突然问他呀、啊？哎呦，妈觉得你们个个年轻貌美的，干嘛不结婚呢？哎，等一下。你是在关心我呢，还是在跟我打听宅欠？哎，都一样嘛。哎，一山，你哥哥一斌跟夏曦结婚以后，宅欠有没有交过男友啊？嗯，好像没听他说过，反正我是没见过。哎，哎，哎，妈，你说宅欠这个女孩子又漂亮又聪明又能干，为什么不交男朋友啊？这我哪知道呀？可能是对哥还有感情吧，忘不了他。毕竟我哥是他的初恋呢。我上班去了，走了。哦，翟倩居然还忘不了一斌，怎么会呢？嗯，一斌是他的初恋，这我怎么会忘了？伯母，真是好久不见了，我没想到您会把我约出来。您看起来真的越来越年轻了。我今天约你出来，是希望你解答我的一些疑问。什么疑问呀、啊？您看，咱们两家人都这么熟了，关于我的事儿，您不是都知道了吗？你有男朋友了吗？伯母，您说您这一开口就问我这样的问题，你回答我。呃，没有，没有。像你这么好的条件，怎么会没有男朋友呢？是因为你自己要求高，还是因为你的心里一直惦记着一冰？嗯，点点头。什么意思？一斌，他是我遇见过最好的男人，我到今天为止也没有遇见过比他更好的了。所以，你就要跟夏曦在同一家律师事务所工作？您这是什么意思啊？我们家夏曦就像傻子一样被你骗了，但是你骗不了我。你跟夏曦会在同一个律师事务所工作，有那么巧吗？啊，这就跟中彩票一样的几率。不是。伯母，我觉得是您误会了。我这次回国真的不是因为一斌，是因为我有一个学长让我回来帮他点忙而已。学长，嗯，这个学长是不是你找来的，帮你一块演戏啊？不是这样的。你是不是觉得我一个家庭主妇啊，什么都不懂，随便可以给你骗骗的，对吗？我告诉你，我是没工作过，但是我当了几十年的董事长夫人。你这些小伎俩能骗得了我的眼睛吗？再说，最近我身边刚刚发生过同样的事情。其实我就是想知道，李夏曦她到底是一个怎么样的人而已。你为什么那么好奇呢？啊，是因为你的心里一遍一遍的想着我们家一斌。你在想，这一斌这小子啊，是什么样的女人才有那么大的魅力？她可以共度一生。伯母真的不是您想象的那样的。好了，我会让夏曦写辞职报告，离开事务所。同时呢，我也通知你，从今天开始，不再聘你为公司集团的海外律师。不是为什么呀？因为我非常痛恨
那种破坏人家家庭的第三者。我告诉你，从今天开始，你离我们家一边远一点。如果你不听劝，我去找你父母。父母，我觉得这件事没有必要闹这么大吧。我自己流眼泪就行了。我真的不希望我们夏曦跟我一样也会流眼泪。我告诉你，我很喜欢她，她就像我的女儿一样。如果你做了什么事让她流眼泪的话，我绝对不会饶了你。伯母，您难道真的了解李夏曦她到底是一个怎样的人吗？您了解她的一切吗？您就来现在这样指责我？当然了解，他虽然是个孤儿，是个穷孩子，但是他正直、善良，靠自己的努力，一步一步的走到今天。他正直，他善良。您说的那个人，他是李夏曦吗？你就是用这种话来离间一兵跟夏曦的吗？啊？你怎么这么不顾社会道德，惦记着有夫之妇？你知道吗？你这样会遭报应的。我。李夏曦她是个孤儿，她正直。伯母，我实话告诉您吧，你们江家的人全部被李夏曦给骗了，她就是个彻头彻尾的大骗子。爸妈，什么事啊？这么急叫我们回来？你们坐吧。小西啊，真不好意思把你们俩叫回来。我想有个问题想问你：你爸爸是不是还活着？你弟弟在国内吗？小西，快回答，不是的，对不对？是翟倩。可以胡说，挑拨你跟一斌的关系，对吧？啊，回答呀！你倒是说话呀！你有没有欺骗我们，说你是个孤儿啊？夏曦啊，快跟爸妈道个歉，说声对不起，告诉他们你并不是想故意隐瞒他们的。一斌，看来你是早知道这件事情了。我也是不久前刚刚知道的。你知道了？你都已经知道了，所以你才那么对我，故意让我伤心的，对吗？你先给爸妈认个错，道个歉。是，父母要先。呃，还是不用了，我来说吧。我爸爸确实还活着，我弟弟也在国内。那那为什么呀？你爸爸在，弟弟也在，你干嘛要偏说我们爸爸跟弟弟不在了呢？这有什么好隐瞒的呢？对不起，我欺骗了你们二位，不，是你们全家。你为什么要这样？你这样撒谎隐瞒，你到底干什么？爸，你别生气。一斌他不知道。我没有告诉他，他跟你们一样，都被我的谎言所欺骗了。他也是刚刚知道的，所以我们才决定离婚。刚刚你们给我打电话的时候，我们正好在民政局门外。想离婚之后，再跟你们坦白这一切的，看来现在已经不需要了
，对不起，我欺骗了你们，还有一斌。你想干嘛？行李是不是早就收拾好了？是又怎么样？我们早就说好要离婚了。你就不想再商量商量之前的事情了吗？你就想这么一走了之，以后就再也不相见了吗？这是我的事，不需要跟你商量。夏曦，你别这么跟我说话。我是试图想要帮你，你知道吗？不用了。把箱子放下，让开，夏曦，我一直没有跟你说出来，我知道，是因为我特别想让你说出来，只要你先说出来，我就可以原谅你，我们就可以重新开始，重新开始，不是什么事情都可以重新开始的，反正我跟你说过，我不想离婚。我重新思考过我们的感情，我是很认真的想跟你生活下去才这么做的。你为什么那么自作主张？你为什么那么固执？难道我在你心里一点意义都没有了吗？不好意思，对我没有任何意义。你真的要？我要好好照顾自己。小心，小心！这么好的一个女孩子，怎么会这样？李夏曦，你给我解释清楚再走。你想听什么解释？你不是都已经知道了吗？你以为我欺骗了你，所以你要跟我离婚？你竟然做出了这样的决定，你还想听我解释什么呢？我想听你亲口说出来，难道这也有错吗？你没错，错的人是我，是我撒谎在先，所以，我不能怪你那么对我。李夏曦，到今天这个地步，你连一句真话都不能说吗？你想听真话是吗？好，那我告诉你，我就是贪图你莫伟集团的财产，我才嫁给你。如果你不是莫伟集团的继承人，你以为我李夏曦会看你一眼吗？你不要说气话了，我知道你不是这样的人。我就是这样的人，是你不肯接受事实。最近家里到底怎么了？怎么会发生那么多的事啊
，蒋天浩，这些都怪你。当初我让你调查调查夏西，你就是不理我。你一心急着让一兵接手公司，结果，结果却出现这种荒唐的事情。李斌，你过来。爸，李斌，你竟然被一个女人骗成这个样子，她跟你说声对不起，难道这问题就解决了吗？李斌啊，你们俩真的因为这件事说好要离婚吗？妈。翟倩怎么平白无故来跟你说这些事情？翟倩说错了吗？我跟你说一遍，明天你就跟夏西办理离婚手续。爸，夏西肯定是有苦衷的。他有什么苦衷啊？就算有苦衷，他也不能够把他爸爸和弟弟给说没就没了啊。这是人品问题，道德问题。如果把这件事传出去的话，江家的形象呢？公司的形象呢？必须离婚。一斌啊，我也同意你爸爸的，一定要跟他离婚秀，金，我还以为你在床上躺着呢。我把一斌给带回来了。你说，陈露现在在干嘛？哦，夏西啊，夏西他是在那个……不是，不是夏西，是陈露啊。不是，你还提他干什么呀？他离开公司后啊，好久就没有联系了我们。你说他会不会背着我们，经常的跟一鸣在见面？怎么可能呢？哎，你怎么回答那么快啊？你不是说跟陈如没联系的吧？你为什么就肯定他跟一鸣不见面？哦，我明白了，是不是陈如跟一鸣见面的时候，你也经常出现？你们三个人悄悄的经常会面，对不对？徐锦绣，说中了，急了，不是。那什么你，你哪根筋打错了？我江天浩是那种人吗？那你说你是哪种人啊？江天浩，你欺骗了我，隐瞒了我。李夏西，他也欺骗了我。陈露，他也欺骗了我。我真的不知道这世界上还有多少个人会欺骗我。你说说，我还能相信谁？我还能相信谁？行，哎呦，老婆、啊，我跟你说，你怎么这么叫我，秀，老婆？你之前怎么没这么叫过我？是不是你心虚了啊？你就这么对我，叫我一声秀，老婆，就以为我无所谓了？你以为给我一张金卡，我就可以什么都不在乎了吗？啊！我告诉你，你江天浩，你太可怕了，你真是太可怕的人了。哎呀！嗯，一鸣啊，回来了。妈，啊，我刚才去面试了，啊，他们都说。我演的特别好，他们都说我是表演的天才。哎，是啊，谁都是表演的天才。啊，面试累了吧？半天了，快去休息休息吧。啊，嗯，那我去跟哥聊会儿，你先忙。
他怎么不过来抱我呢？哥，嫂子还没回来呢。我打电话他也不接。你们是不是闹矛盾了？没有，他最近工作太忙。哥，你是不是做了什么对不起嫂子的事情？是夏曦。对不起你哥，对不起我们全家。这个李夏曦真是太过分了，她居然做了那么荒唐的事情，居然一句解释都没有，自己离家出走了。啊，离家出走？妈，嫂子哪有去的地方呀？她怎么会离家出走呢？他妈嫂子嫂子的，我告诉你，夏曦做了一件让人无法原谅的事情。所以你才那么对我的，故意让我伤心的，对吗？曾清晨的来过，让心变得不再软弱。追寻过往，在一起的线索。一比啊，你不要误会，我当初为什么轻易的同意你结婚，并不是基于。把你拉到公司生意里面来，因为我相信，能让你深爱的女人，我没有必要去做背景调查。可是我太轻信了，他对不住你的信任，我绝对不会原谅他的。也许他想找你挽回，可是你想过没有，一个敢撒谎说自己父亲死了的人。一个连血缘都不认的人，他的那些辩解话，你听都不要听。爸，你说这些话是什么意思？你不用知道。哥，嫂子她怎么了？事情的经过就是这样的。你也别再闹了，再别惹你爸爸生气了。不可能。嫂子一定不是骗子，他不是这样的人，我相信他。人心隔肚皮，谁又知道谁呢？我累了，你出去吧，我想休息一下。哦。李夏曦律师今天来上班了吗？他还没来呢。哦，那翟倩律师来上班了吗？哦，翟律师在办公室。谢谢。我知道你是来兴师问罪的。对不起、啊，你是怎么知道这件事的？为什么要去告密？我也是无意中从李夏曦的一个高中同学那儿知道这件事儿的。本来我不想说的，可是那天阿姨突然跑过来骂我，说我是一个鬼鬼祟祟的女人，不如李夏曦活得坦坦荡荡。我就是咽不下这口气。可是我妈没来找你之前。你不是用那些奇怪的话去试探过我吗？那个时候你为什么不和我说呢？一斌哥，对不起
不知道，一定是叔叔阿姨大发雷霆，让你受委屈了。对不起，都是我的错，我错了。要不是我不小心说漏了嘴，你就不会挨骂。但是叔叔阿姨他们很快就会知道，罪魁祸首就是李夏曦呀、啊。你也是受了李夏曦的蒙蔽，而对叔叔阿姨撒谎的，你也是受害者。我可真没想到，你对李夏曦那么好，她居然能欺骗你，而且还连累你，欺骗你的父母。这个人啊，真是太可恶了。这件事情我早就知道了。你早就知道？对呀、啊，我早就知道了。我为什么没跟我父母说？我为什么没有跟夏曦挑明？我为什么要隐瞒着？我怕失去夏曦。翟倩。我告诉你，不管李夏曦变成什么样一个人，我这一辈子只爱她一个。一林哥，这还是你吗？这就是我呀、啊，翟倩，你根本不懂，人这一辈子也许只能遇上一段这样的爱情。你知道我为什么生气了吗？我精心呵护的爱情，你一句话就给毁了。我告诉你，以后有什么事情直接对我来，不要去伤害李夏曦。这是我的辞职信。我料到会有今天，可是我还是想以我的立场了解一下。我为翟倩而来，又为翟倩而走，所以你不用自责。我手上的工作都已经结束了，新的工作还没有接。这是我整理的资料。相信任何一个律师都能接受我手上的工作。夏曦，你是个好律师，失去你，我很惋惜。不过在这里，我要替翟倩向你道歉。过分了，不是说好了让你自己处理吗？怎么能出尔反尔，又去你婆婆那儿告状呢？破坏别人生活，这种人太可怕了。翟倩不是故意说的吧？对她也没有什么好处。我想应该是婆婆在她面前说了什么话，她憋不住了吧？那，你公公婆婆是不是很生气啊？他们有没有说你什么？说实话，我什么都不记得了。我只记得，一斌他早就知道了我的谎言，我就像被雷击中了一样。我终于明白，他这些天为什么这么对我了。可是，你就这么一声不响的离开了吗？难道就不要解释一下？在他们眼里，我再也不是那个坚强独立、懂事听话的李夏曦了，而是一个爱慕虚荣、火花连篇的女人。就算他们让我回去，也不会像从前那样对待我了。我不想在他们有色的眼睛下，谨小慎微的过日子，这不是我想要的生活。所以，我决定亲手终结这一切。既然你无法面对，
那搬出来冷静冷静也好。夏曦，你现在是住酒店吗？要不然你搬来跟我一起住吧。刚好跟我合租的女孩回老家了。太好了，谢谢你啊，周燕。啊，对了，我打算从律师事务所独立出来单干，这几天再找房子。你有兴趣跟我一起吗？你还有心情跟心思干这些啊？女人还是应该靠自己去哪儿了呢？他哪还有什么地方可以去呢？该不会是去找叔叔了吧？哎，您好。哦，欢迎光临。请问之前在这儿有一位送外卖的老人家，他还在吗？呃，你说是老李吧？啊。潘鑫不干了。呃，听说他有搬家，您知道搬去哪儿了吗？呃，你稍等一下，我帮你查一下。啊，谢谢。哎，你把这份工作又丢了，那下面怎么办？再找吧，反正这附近餐馆这么多，总有需要外卖的。哎呀，你说的那么轻松，没那么容易。哎，江总，<笑>你好，你怎么到这儿来了？啊。是这样，我我在这附近约了一个朋友见面，哎，这么巧遇到您了。哦，好，是，真巧。呃，这位叔叔您好，之前一直有事情麻烦您，都不知道该怎么称呼您。啊，哦，他也姓刘，哎，我们俩是本家。哎，哎，老刘，你不是说小张在你店里边等你吗？快去啊，晚了他要走了。我回头来找你。哎哎哎，啊，好。真巧啊！您是，呃，我就在这附近约一个人要谈点事儿，然后呢，没想到这么巧就遇到了您。叔叔，怎么样？现在家里挺好的吧？好，好，挺好。<笑>那就好。江总，怎么会问这件事儿？啊，我也就是见到您，随便一问，关心关心。啊、谢谢谢谢。哎，那江总，您府上还好吗？您跟夫人。有好消息了吗？<笑>我们正在努力当中，一切都在计划当中。好好加油加油！呃，叔叔，呃，我约的人应该到了，我得先走了。哦，您快去吧。啊，再见再见，改天再来看你、啊哎哎。再见，再见。怎么跑这儿来了？我这身份曝光了吗？妈妈对李夏西根本就是一无所知，就跑来跟我发飙。你觉得我能忍得了吗？所以你就把我嫂子的事都跟我妈说了，说了。但是，但是我没说你的事儿，我也不是故意的。好，你不是故意的。但就是因为你这上下嘴皮子一碰，我就白白的包了一层皮，白白的失了一场恋。我现在，我的气身变得一文不值。大姐，你算哪门子闺蜜？你有考虑过我的感受吗？那你有考虑过我的感受吗？你为了在李东旭面前维持一个完美的形象，所以才保密的。李东旭是为了保护他姐姐，所以才跟你分手的。而江一斌。江一斌是为了留下李夏西，所以才守口如瓶的。你们一个个、一个个的人都站在自己的立场上，选择对自己最有利的行动，为什么我就不能啊？之前，李夏西她在我心里根本就不是一个圣洁的天使，她就是一个心机女，她从我身边夺走了我最爱的人
还跟他结了婚。他是我爱了六年，整整爱了六年的一兵哥，你知不知道？我只是想从他身边，把我最心爱的人抢回来，让他回到我的身边。你觉得我有错吗？我错在哪儿了？这一鸣的事情都已经解决了，你还有什么烦心事儿啊？还是不能原谅老公，是不是？我跟你说啊，这家里再大的家电，这用着用着不是也得出事儿吗？你更何况一个人，这维修维修好了，不是也能接着用吗？哦，怎么，你还真得扔了？你说，是不是最近我们家风水不好啊？我们家一斌要离婚了啊？为什么？我们与之前的生产商解除了合作关系，现在需要寻找新的合作伙伴，大家谈谈看法吧。一斌。你先说说吧。啊啊啊！我我在咖啡厅等你，有些话想对你说。对不起各位，我有非常重要的事情，先走一步。最近还好吗？挺好的。你住在哪儿呢？听说你工作也辞掉了。如果没有非说不可的必要，我不想说。那你今天为什么要找我来呢？上次走的太匆忙了。没有好好跟你们道个歉，我觉得还是有必要做个最起码的解释，所以才把你叫出来。对不起，为了跟你结婚，我撒下了这个弥天大谎。如果不是被揭穿，我应该会把这个谎言瞒到最后吧。对不起，就算是要离婚。你也应该说清楚，当初为什么要撒谎吧？就像你说的，你隐瞒了我们三年多的时间，我有权利知道隐情。你欠我一个解释。把活着的父亲说成已故，欺骗男方结婚，是几句解释就能够解决的吗？我已经说过了，我就是这么一个爱慕虚荣的女人。为了嫁给莫伟集团的继承人，所以隐藏了这个会妨碍我的身世。李夏曦，到今天这个地步，你还要继续撒谎吗？我掏心掏肺对你三年多的时间，结果都换不回来一句实话。我说的都是实话。你就甘心这么离婚？你不是一直想跟我离婚吗？那是因为我知道你的身世，可是我更了解你。我知道，我一旦说出口，就会像今天这样，你离开我。所以我一直隐忍着，我等着有一天你会自己说出口，可是你死都不说。我那样对待你三年，可是换不回来你的信任，我只能那样发狂的对你撒气。谁理解我的心情呢？那你呢？你信任我吗？如果你真的觉得我有什么隐情，你之前会那么对待我吗？
我比你更希望其中有什么隐情。我怎么想也想不清楚，你到底有什么样的苦衷？三年多你都说不出口。就算你爸爸没有出息，可是我爱着的李夏西也做不出抛家弃妇的事情。我头都想穿了，我还是想不出来。李夏西，你告诉我，为什么？说到底，你还是不信任我。你让我怎么信任？你爸爸一直在关心着你，远远的守护着你。就算你为了跟我结婚，抛弃了他。可是他还是怕他自己的存在会影响到你，一个六十岁的老人，每天忐忑不安的生活，让我看到那么一个六十多岁的老头，你让我怎么信任你呢？你说什么？是吗，我爸爸？你认识他？直到如今，我就实话跟你说了吧。我们之前说的那个刘万富叔叔，就是你爸爸。这不可能。我们一直以为是刘万富的那个叔叔，他其实就是你爸爸。为了你，他一直在隐藏着自己的身份。我是无意之间看到的照片，我才知道你们的。可是我太知道你的性格，我一旦说出来，你肯定会离开我。所以我不停的制造机会，希望你自己说出口。可是你死也不说出来。别说了，我先上个洗手间无牵无挂的，儿女都已经长大了，个个往外飞了，是不是？嗯，他们爱干嘛干嘛。我现在觉得我整个人啊，自由的不得了、啊。我怕他，做了什么呀？你还好吧？你的话已经说完了吗？我的立场已经表明了。如果你没有别的事情，那我先走了。离婚协议书我会寄给你的。另外，你爸妈那边，我会专门登门向他们道歉的。李夏西，这就是你的态度吗？听完我讲完你爸爸的事情，你还是想这样结束我们的婚姻吗？这段时间里。我受够了你的折磨，你窥伺我、试探我、讽刺我，导致我现在一见到你就会觉得很烦。你不是想离婚吗？我也想离
，为什么不赶紧解脱呢？我想离婚，我想离婚。那你为什么不想想，我今天为什么要把你父亲的事情说出来？如果不是讨论离婚协议书的问题，别再来找我了。李夏西，江一斌，不是你手握的紧，就可以左右我的。我李夏西已经不是三年前的李夏西了，放手吧。你可以告诉你爸爸，我李夏西就是这么一个抛弃父亲、三年来没有见过他一面的女人，虚弱、狠心、势利。你真的要跟这样的女人重归于好吗？这么早就回来了？嗯。哎呀，你难得回去一次，怎么不陪你妈妈吃顿饭再回来呢？家里边有我，饿不着我们家那个傻小子的。嗯。爸，我帮你洗菜。哎，这个。嗯。哎呦，反正在家待着也是待着。我妈老在那唠叨，她那边家的事儿吓唬我。什么事儿？就是我妈的好朋友，莫卫集团的董事长夫人，她大儿子和她儿媳妇离婚了，儿媳妇离家出走了，我妈就特别担心我。爸，你怎么了？流血了？哎，小伤口。爸，对不起啊，都是我吓着你了。我发誓，我绝对不会学习他们的坏毛病的。我一定和东旭哥好好过日子，户籍户外，孝顺老人，家庭和睦，万事如意的。什么时候的事情？当然是一辈子的事儿了。哎，我是问，那个许阿姨她的儿媳妇儿什么时候离家出走的？哦，嗯，大概就是两天前吧。爸，你放心，我绝对不会那样做的。要是东旭哥不来找我的话，我一定会哭死的。就是啊。就算是夫妻吵架，也应该盖着被子吵啊！我发誓，我真的不会跟东旭哥吵架的。不是说你，哎，我这儿你帮我洗一洗啊、哦，我去上点药。哦。夏曦怎么就离婚了？为什么？难道是我被发现了吗？哎，东旭啊，喂，爸，哎，那个，你那儿有什么事儿吗？我在医院，能有什么事啊？哦不，我是说，嗯，夏曦有没有给你打电话？没有啊，没有啊。怎么了？你怎么突然问起夏曦了？呃，最近眼皮子跳得厉害，我怕有什么事要发生呢。那我下班之后回去给你按摩按摩。佳远，我出去了啊！爸，你去哪儿？呃，一个朋友打电话约我出去。可是饭都快做好了，可以吃了。等东旭回来，你们自己吃吧，我就不吃了
哦，小心。瞧你这失魂落魄的样子，一天你都忍不了。之前还装那么坚强。我结婚的事情，其实我爸早就知道了。你怎么知道？啊？就一边的那个人就是我爸爸。后来，一边安排爸爸。在木卫集团上班，他每天观察我，看着我，然后害怕自己被发现，每天提心吊胆的。我还以为我隐瞒的很好，可是你爸爸怎么会知道呢？也许。我跟他说出谎言的那一刻，他就已经知道了。他只是什么都没说会不会太大？哎哎嗯。你怎么在爸房间啊？我来爸的房间找毛衣，没想到毛衣里裹着这个盒子，还有这个本，好奇怪啊！哎，董旭哥，爸是不是认识末尾集团的人啊？什么意思啊？我今天回家的时候，我妈跟我在那唠叨，说她朋友的大儿子和儿媳妇在闹离婚，我就顺嘴跟爸这么一提，没想到爸的脸色都变了，拉着我问东问西的，还把手给切破了。我开始的时候还以为他担心我们两个也会这样，结果我发现了这个，我给你看。东旭哥，你说爸收集了这么多关于末位集团的资料，还向我打听这个人，是不是他认识这个人？你怎么都没有问夏曦的事情啊？不是每次都会说吗？可是你不问也很奇怪啊！你心里到底是怎么想的？爸，我正想跟你商量，你应该很想念姐姐吧？要不就趁着我这次结婚。
通知姐姐回来，顺便让你看看。呃，不行不行。为什么？美国来回的机票多贵呀、啊，你就别折腾他了。虽然我家不大，但总比你住宾馆强。你就安心在这住吧。谢谢你啊，周燕。这么打扰你，不好意思、啊。说什么呢？你跟我还这么客气啊？好了，我看你累了一天了，脸色也不太好，你就进屋好好休息休息吧。我还有点事情，先出去了，一会儿就回来。好。好点没？这个事儿我听翟倩说了，咱们家都已经摊上了，您就尽量想开一点吧。就是嘛，别一天到晚的蔫头大脑、一蹶不振的，给谁看呢？不就因为一个李夏西吗？就把你搞成这个样子呀、啊！哼，你呀、啊，纯粹是让人看笑话呀！爸，您别这么刻薄行吗？嫂子走的时候，你肯定也没说什么好话。你听见了？你在场吗？人家根本就不给我说话的机会。翟倩把这老底一揭啊，人家怎么着？把行李一卷就走了。你说这要落到外人眼里头，知道的呢是他欺骗了我们，不知道的呢以为我们欺负他了呢。爸，他居然就这么走了。那哥呢？哥怎么说？这个事情，哥一定很难过。起这事儿，你哥早就知道了。我哥他知道。一山，你也知道了，什么也别说了，让哥哥安静一会儿就好了。不，我要说，我才是真正的女苦主，我要说的比谁都多。你告诉我，那位高贵冷艳的李夏西大小姐，她说的谎言，你是从什么时候开始知道的？你，你也早就知道了吗？这么一个浑身都是漏洞、不接地气的谎言，只要想知道，谁不知道啊？是东旭苦苦的求我，我才忍住没说的。当时，你就知道李夏西和李东旭的关系，你也知道李东旭一定要跟我分手的原因，所以你才对我说对不起的，对吗？医生，对不起。你当时就是为了留住李夏西，才装作什么都不知道，什么都不说。你明知道我痛苦的要命，你还要劝我分手。只有李夏西才是你的主旋律。你亲生妹妹我失恋被甩，差点轻生，都是人生的一个小插曲，对吗？医生，如果我说了，结局跟现在一样。
。现在最起码爸妈只知道我的事情，不知道你的事情，这总比因为闹出你的事情再牵连出我的事情要好得多吧？那样的话，一儿一女买一赠一，爸妈还不得操心死了？那你怎么不想想？我守住了这个秘密，我做了这么大的牺牲，我多难啊！可是那个李嘉欣呢？谎言被拆穿了，什么解释都没有，他就趾高气昂的走了出去。你告诉我他在哪儿？我倒是要问问他，他凭什么就这么理直气壮？难道全世界的人就应该围着他转吗？如果我找得到他就好了。我打的电话他根本不回，我现在根本找不到他。哥，对不起啊。爸，你怎么这么晚还在这儿？这么晚，你跑去哪儿了？哎，没事没事，回回去回去。爸，夏曦的事情，你是怎么知道的？夏曦什么事儿、啊？夏曦结婚的事啊！哎，你在说什么呀？但是，你别骗我了。这件事情你是怎么知道的？有一次我出门，正好碰到她，跟她老公。什么时候啊？哎呀，我记不清楚什么时候了。你问这么多干什么呢？记不清楚了。这件事情都发生那么久了，你遇到她为什么不去问她呢？不问她，至少来告诉我嘛。我是你亲生儿子，你为什么要瞒着我？这些事儿你不也都知道了吗？这三年。我为了保守这个秘密，你知道我生活过的，爸，爸。哎，哎，哎，志哥，给爸喝杯热茶吧。爸这么晚去哪儿了呀？佳远，你先进去休息吧，我来照顾爸爸就好了。嗯。嗯。爸。嗯。喝杯热茶。
姐姐的消息吗？韩梅，哎呀，不行，我得去找他。爸，你别动，你躺着休息好不好啊？不行，我一定要把他找到啊！你别这样了，你都已经累成这样了，我求求你好不好啊？现在怎么办呢？我听说他离家出走了，也不跟任何人联系。他这这孩子怎么这么不理智呢？再这么任性下去，好好的婚姻就要毁在他手上，怎么办嘛？对不起，爸爸不该瞒着你的。爸，你到底是怎么想的？为什么就不说出来呢？还能为什么？你爸爸要是一个懂得深思熟虑的人，也不至于把一个好好的家庭弄成今天这个局面了。我当时是觉得，哎呀，算了，就这样子吧，知道就知道了。就算告诉你，也只是加添你的烦恼，没什么好处。所以我就忍着没说。爸，你说的这么简单，这么大的一个事，都过了这么久了，你都一个字都不提，这不是忍着不说，这是刻意隐瞒。如果夏曦没有出这次的事，你要打算怎么做？难道要瞒我一辈子吗？怪我没告诉你，是不是？你要想想，我该用什么样的立场来说这件事情？夏曦今天会做这样的事情，完全是因为我这个不靠谱的老爸逼的。我知道他的事情，我除了装聋作哑，我还能做什么？哦，还摆着做父亲的架子去质问他，我做得出来吗？我没这个脸呐。老实说吧，我是理解夏曦的。如果把我换作是他，我也会做这样的选择的。江一斌，你是知道的，很好的一个人，人又诚恳又善良，又有能力啊。夏曦找到这么完美的老公，你觉得他会怎么选择？天庭的两端，一边是我这么一个不靠谱的老爸，一边是那么完美的丈夫。你觉得他应该为了我放弃这么这么好的一个老公吗？爸，这也不是一个二选一的难题啊。夏曦的老公那么爱她，如果她早一点坦白的话，那你姐姐以后怎么做人？现在我这个见不得光的老爸一曝光，他的婚姻马上就出问题了，是不是？当初就是不想给他带来这样的麻烦，我才选择隐瞒的。爸，你为何要这么委屈呢？跟夏曦对这个家的付出来说，我这一点委屈算什么？到最后，我还是拖累，我还是拖累。对不起，对不起，让你摊上这么一个成事不足败事有余的把关，给你们添这么多麻烦。都是我的错，都是我的错，爸，不要这样，可错
。哎，你好。哦，你好。呃，我知道你是夏曦的同班同学，所以我想请问一下，最近夏曦跟你联系过吗？我们很久没有联系了。谢谢啊。哎妈，李斌，我打通了夏曦的电话，她马上就回家来了，你也快回来吧啊。啊，好。妈，我回来了，进来坐吧。对不起。我不想听你解释，小新，你知道，我现在特别喜欢你。当初你跟一冰结婚到了我们家，确实我们俩有点隔阂。但是经过了这三年，我慢慢发现，你是个心地善良、成熟、正直、光明磊落的孩子。如果别人告诉我你会耍手段、欺骗我、说谎，我是绝对不会相信的。可是，事实却摆在我面前。难道我以前认识的那个李夏西，不是真正的李夏西吗？妈。你别说了，这些都是我的错。是，夏西是你的错，你真的错了，你做错了，你知道吗？你怎么可以这样对我？我简直没法想象，现在坐在我面前的那个长得一模一样的李夏西，却是一个陌生人。出一鸣的这事儿，我受了打击，是你一直在我身边陪伴我、开导我。我已经把你当做自己的真正的女儿了，你怎么可以欺骗我？一鸣的事，我被骗了二十多年，想不到你。你也骗了我，你说这世上，我我还能相信谁呀、啊？我。所以说，李夏西，我这一次真的不能接受你了。我理解的吗？你这样的反应都是正常的。我叫你来，不是希望你来理解我。我只是想问你，你为什么要这么做？你为什么要这么做啊？啊！当初是我的一念之差，隐瞒了家里的情况。可是不管什么原因，我都欺骗了你们，这一切都是我的错，都应该付出应有的代价。妈，你放心吧，我一定会和一斌离婚的。事到如今，我能做的就是不断的道歉、道歉、再道歉。我会尽快低调离婚，把对江家的伤害降到最低
我已经跟妈道过歉了，也跟她承诺了，会跟你离婚的。你必须给我个合理的解释，否则我绝对不会稀里糊涂的跟你离婚的。一斌，对不起，我欺骗了你。这三年来，我浪费了你的时间和感情，对不起。我不想听你道歉，我想听你解释。三年前你为什么要撒谎？这三年中你为什么一直要隐瞒？到了现在你还这么难以启齿吗？我们俩就快离婚了，你连一个理由都不能说出来吗？这个理由一定要让我说出来吗？我就是为了结婚，不要爸爸的女人，过了三年自欺欺人的日子。这期间我痛苦过，悔恨过，所以到了现在，我不想再回到原来的日子了。既然结果是一样的，又何必追根究底呢？李夏曦，你的自尊心就这么重要吗？你知不知道我一直在替你隐瞒？你知不知道为了能够留住你，我费尽了心思？难道我所做的这一切对于你来说都那么微不足道吗？谁让你替我隐瞒了？你还是像当初一样自以为是。三年前，你觉得我该吃饭了，就逼着我吃饭；觉得我该结婚了，就逼着我结婚。你现在觉得该替我隐瞒了，就自作主张替我隐瞒。你以为你帮我隐瞒了，就可以当做什么事情都没有发生过，就可以跟我继续过日子吗？你说什么？我自以为是，我自作主张是吧？我今天告诉你，我这个自以为是的人还真的没那么好打发。如果你不说出实情的话，你别想跟我离婚。江一斌，你这是在干什么呀？我就是一个自以为是的人，我就是一个自私的人，就是一个冷酷无情的人。李夏曦，我跟你一起生活了三年，我是你丈夫。你以为我不理解你吗？你以为我不了解你吗？别装出一副了解我的样子，你根本就不知道我是怎么样的一个女人。好吧，夏曦，你到底有什么难言之隐？只要你说出来，只要你告诉我，我都可以了解你，我都可以理解你的，也可以原谅你，好吗？你怎么知道我希望你能理解我呢？我来，就是为了跟你说一声抱歉。我也没有想到事情会发展成这个样子，都怪我没有遵守约定。对不起啊。你应该好好休息，这些交给我就好了。不用了，看你失魂落魄的样子，我还不怕你撑不住啊？在这辞职的档口上，你要是再闹出点因公殉职的事儿来，那也太不划算了。这也不错，至少能上个新闻头条，赚个微博点击率什么的。夏曦，你何必要硬撑着呢？一句话都不向一斌解释，说不定他能原谅你呢。你们俩以前那么相爱，即便是分手，你难道甘心成为他眼里的坏女人？那你要我怎么跟他解释呢？难道让我把我爸不堪的往事跟他说一遍？我已经瞒着爸爸结婚了，又怎么能把所有的责任推到他身上呢？
初撒了这个谎，就等于把爸爸杀死了一次，现在不等于又要把我爸杀死一次吗？有些话想跟你说，你有空吗？你要打扰一下这边咖啡，打扰一下这边白开水，两位请慢用。你有什么就说吧，夏欣。我我知道我一直是一个成事不足百事有余的爸爸，我其实没有什么资格对你指手画脚的。我我我本来不想来烦你，但是我看到你现在这个状况。我实在忍不住，所以想来劝你两句。夏欣，自尊心固然是重要，但人更重要。陪你过下半辈子的是人，不是自尊心，好不好？你你去跟江一斌解释一下，好不好？如果需要我出面的话，我可以去江家跪地求情。我就把我以前做的那些烂事全部都说出来，就说所有的责任都是我这个混蛋老爸负，让他们原谅你。你看这样行得通吗？你是怎么知道这么多事情的？你知道我在哪家律师事务所上班？知道我撒了谎？还知道我跟江一斌闹了矛盾？是怎么知道这么多事情的？夏西，这这些事儿都不重要，不重要。现在重要的是，你你要怎么跟江一平和好？要不然，这么好的丈夫，你要错过的话，你会后悔的。你还是想让我低头认错是吗？人这一辈子总有需要低头认错的时候嘛。至于什么时候低头，那要看结果值不值。江一斌他值啊！你觉得我是怎么样的一个人？我是欺骗父亲的女儿，对父亲说：“我出国留学了。”其实结了个婚，对外人说：“我父亲已经死了。”我做了这么多事情，为什么你还要跑来跟我说这些，还要劝我？这是什么道理呀、啊？你现在应该骂我，应该指责我，应该拆穿我的谎言，不是吗？小姐姐，这些事现在都不重要。你现在该想的是怎么样去挽回你的婚姻。你是个聪明人，你你比爸爸聪明。这里边的轻重缓急，你应该明白的。你是什么时候知道我结婚的？就是有一次我，我我去登山的时候，看见你和江一斌在一起，就那么知道了。为什么不来找我？为什么不告诉我？因为……因为出于父爱，对吗？因为父亲对女儿的关爱。所以对谁也不声张，悄悄的躲在角落里，观察我，看我过得好不好，对吗？所以之前的某一天，一边差点出了车祸，你救了他，却不敢来见我
不是我。想让我跟你说什么好呢？要怎么感谢你？感谢你救了我老公江一碧。现在什么都不需要了，我不用替他感谢你了，因为我们马上就要离婚了。已经要离婚了。我来跟你说这些，我就是怕你走上这一步。你如果真的怕我们离婚的话，就不会出来凑热闹。你难道不知道我们离婚是因为你吗？真是因为我，因为你跟江一斌的接触，所以导致我的谎言被揭穿了。你在梦维集团上班的时候，难道就没有想过？有朝一日，会有这样的后果吗？我宁可你跑来拆穿我、指责我，指着我的鼻子谴责我，也好过你在他的手下上班，被他率先发现了。我在律师事务所已经辞职了，别再来找我。还有事吗？你现在住哪儿啊？要不要回家去住？毕竟那是你的家呀、啊。家？我还有家吗？你放弃我吧，别再管我的人生了。早在三年前，我已经不把自己当做你的女儿了。你想，如果我还把你当做爸爸的话，会撒这么个谎吗你来了，来来来，进来进来，阿姨，孙阿姨来了，不用起来，不用起来，你坐着啊，<笑>来，来这，切点瓜啊，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，
。哎呦，你们家的事情啊，家园都跟我说了，真是的，一波未平又起一波呀。那一兵就准备直接离婚了。夏曦决定离婚是肯定的，一斌呢犹犹豫豫，我也劝过他了。我啊，就是活生生的反面教材，我真的不希望我们家一斌跟我一样，所以早断早好。哎呦，你看你说的，好像那电视剧里面的悲剧人物一样，至于吗？建言，嗯，如果有一天我跟天浩离婚了。你不会惊奇吧？不是我说你啊，你呀、啊、就是作。想当初啊，我就应该需要你学习，找一个像大志这样的人，人又帅，脾气又好，多好啊！哎呀，我们家大志吧，脾气呢还行，长得呢也还过得去，关键就是没有钱。要是像你们家天浩那样有钱，他就是每天骂我一千一万遍，我都心甘情愿的。小燕，我不是说你，弄弄啊，你骨子里那个小失明的病就出来了。你们大志多不容易啊！就你这个臭脾气，他包容了你一辈子。你以为男人脾气好是每个男人的标准配置啊？这是你上辈子修来的福。哎呀，钱有什么用呢？我这一辈子，就是被钱给害的。哟，你看你，那不是当着我的面炫富吗？哼、嗯，要是我，我希望那红彤彤的人民币像雨一样的砸下来，把我砸死得了。你把小凤的电话告诉我。坐坐。哎，行了行了。真是。嗯，你看呀，你们家大志什么时候拍的广告啊？哎呀。不是吧？怎么不是啊？这明明就是大志嘛！啊！这，你说，他怎么，他他怎么干这个啊？哎，你别说啊，你们家大志还老来俏，哎，挺上镜头的。要是你们家江天浩在上面，你会说他上镜啊？孙大志啊，辞职就是为了干这个。这是长了三个胆了！我跟你说，我先回家了啊！哎，江燕，江燕，冬雪，你姐的秘密现在已经众人皆知了，难道你不想知道我们家人是怎么看待她的吗？我能想象得出，你家里人是怎么看他，怎么对待他。对不起、啊，这整件事情没有你的责任，你不必道歉。我家人的事情，就留给我们自己处理吧。你姐跟你联系过了吗？还没有。真没想到，她还真是个女强人。我原本以为我哥和你姐就是一对情深似海的模范夫妻，出了这样的事，按常理来推断，难道不应该是他来请求我哥的原谅吗？他可倒好，就这样一走了之，凭空消失。我和你为了替他保守这个秘密，做了这么大的牺牲，这炮灰当的可真够冤枉。那夏曦知道我们的事吗？你姐应该不知道。不过我哥，他早就知道了。一斌早就知道了。嗯，我哥他早就知道了，一直瞒着没有说。原因，你也应该能够想象得到，也就是为了替他保守这个秘密。现在变成了名副其实的女一号，全世界的人都围着她转。冬旭哥，冬旭哥，冬旭哥，不好了，爸都
到现在还没有回来呢。我给他打电话，手机也不通，应该怎么办？我去找他，我和你一起去。你留在家吧，爸回来打电话给我。哦。爸。哎，你怎么来了？你怎么又一个人在这边喝酒啊？啊，没事。还喝成这个样子。啊。你就别再为难自己了，就给夏曦多一点时间，她想明白了会联系我的。跟我回家吧。不不不不不，东旭东旭，你不明白。我告诉你，你姐姐都是被我害的。我我对不起你姐姐，我对不起她。爸，你在说什么？难道你跟夏曦联系了吗？爸，别喝了。没事，没事，没事。别过去。你说，我我假装不认识他，我离他远远的，不就好了？那不就是天衣无无缝吗？是你，我怎么会那么二白？我我还跑到她老公的公司里面去上班去，你说我是不是二白？爸，你竟然跑到莫伟集团上班，我真的不知道你在想什么。就算你要去看夏曦，偷偷跑去，我还能理解。但是你跑去人家老公底下上班，整天江总江总这样叫，你觉得合适吗？你做事情可不可以动动脑子？没有脑子，我脑子给狗吃了，我脑残了，我就是个货篓子，哎，我就是个货篓子，我做什么事情都错，谁要是跟我接近，谁就倒霉，可以吧？我就是个货篓子。爸，你这是干什么呢？说你你姐姐这么优秀，是不是？怎么会有我这样子一个老爸呀？哎，只能用一句话来说：他命苦啊，他命苦啊。来，爸，爸，没事儿，没事儿。回家了，我还没事，没事，没事，没事，走啊。嗯，你别掂我，你掂我，我吐到你身上了。快到家了。嗯晚了，怎么还不回来啊？东旭哥，你怎么也不打个电话回来呢？谁啊？哎，东旭哥，爸怎么了？爸喝醉了，帮我倒杯热茶，拿个热毛巾。哦，还有脸盆。你这么快就找到地方开律所了？对呀、啊，运气不错。你也太积极了吧！也不休息一下，就这么没命的工作？这不是在休息呢吗？现在律师事务所还没有开张，都是做一些前期的准备工作。你这也算休息啊？我看你就是天生的工作狂，忙起来就不会胡思乱想了。夏曦啊，行了。
，别再勾起我的自怜自伤了。现在律师事务所已经搞定了，明天开始我就要找房子住了。你干嘛要找房子住啊？你就在我这住呗。那怎么行？我总不能在这儿待一辈子吧？我自己得有个窝呀。好了。明天也帮我找找啊。好吧。呃，你们这是干嘛？李斌，你过来坐吧。啊。我把你们大家叫来啊。今天我跟你们说一件事情，趁着这件事情还没有传开，还没有使我们江家颜面扫地，我跟你们说，你们的大哥江一斌，准备和李夏西离婚。一斌啊，你要尽快的和夏西把离婚手续彻底的办完。这事怎么能这样呢？你们听过嫂子的解释没有？还解释什么呀？作为一个女儿。嫌他的父亲落魄，不愿意认他，还谎称什么父母双亡。不管他出于什么心态，这都属于道德败坏行为。我们江家绝不能要这样的儿媳妇儿。妈，您什么意见？你妈已经跟夏西说过了，我们大家觉得。还是尽快的把离婚手续办好为好。我先上楼去了。哥，你真的就打算这么结束了吗？我已经无路可走了，不结束又怎么办？哎，我说呀，你就是一直以来过得太顺风顺水了，才会做出这样的决定。你什么意思？如果你像我一样，曾经从天堂跌落到地狱。你就会学会放低姿态的，姿态一放低，视野就不一样了，可能你就会找到更多的方式去解决这个问题。哥，你从小就是集万千宠爱于一身的人，可能你这辈子都没有体会过那种落寞的滋味吧醒了，要不要喝点水啊？我昨天晚上怎么回来的？你把我扛回来的？哎，你就在这边坐了一晚上，陪我一夜啊？我担心你会半夜吐，所以在这边陪你。有没有好一点？你去找夏西，叫他搬来跟你们一起住。你说什么？我说我搬出去，让夏西搬过来跟你们一起住。爸，你又在干什么？这什么馊主意啊！你们姐弟感情一向都很好，他搬过来跟你们住没有问题的。这可能吗？夏西自尊心这么强，江家都住不下去了，怎么可能搬来跟我们一起住啊？我不是叫他搬过来跟我们一起住，啊，是跟你们住
，你就跟他说，我根本就没有住在这里过，那就行了。夏西现在是最痛苦的时候，这个时候最需要家人的陪伴了。有你这个弟弟在身边，那总比他一个人在外面租屋，面对着空荡荡的房子要好啊。我担心他会熬不过呀。爸，别说了，行不通的还真是小蜜蜂转世啊！这么早起来，连早饭都准备好了。我在你家住了这么久，做点早饭不是应该的吗？就当房租了。靠谱，这个房租我喜欢。哦，对了，夏西，你去见见东旭吧。你的事儿他一定知道了，你总不跟他联系，他会担心你的。我知道了，等我找到新的住处，就会去找他的。之后呢？你之后有什么打算啊？我说的是开律所之外的打算。说实话，我也不知道。我这个人没什么兴趣爱好，还真不知道闲下来一个人能干点什么。结婚前，我一直是为了工作忙得团团转；结婚后，有宜宾在身边陪着。从来都没有想过一个人能干点什么。我记得我看过一本书，书上说，想要深入的了解自己是什么样的一个人，就要在自己身上多投入点时间和金钱。看来，现在是有这样的一个机会，能让我过一过随遇而安的单身生活了。你还好吧？嗯，对不起啊，还是变成了现在这个样子。我本来想听你的，跟他坦白一切，但是没想到现在不用了。我看见他了，他应该是很爱你的。你为什么不去跟他解释一切呢？这些天。我想了很多。过去的二十几年里，我没有一刻为自己活着。在我想逃跑的时候，遇见了一斌，爱上了他，嫁给了他做江家的媳妇，过了三年提心吊胆的生活。所以，我没有办法对江一斌敞开心扉，也没有办法堂堂正正的为他要个孩子。
终于可以做真正的李夏西了。可是，你也不是很爱他吗？你舍得吗？舍不舍得都已经这样了，你不会后悔吗？恭喜我重获新生吧都是我对不起夏曦啊！我明明四肢健全，可是只会给孩子添乱。我现在呆着什么都不做，反而对夏曦是最好的。我随便要做什么事情，说不定都是找他的麻烦。请你喝杯酒吗？蒋总，啊，你千万别这么称呼我。所有的事情我都知道了，对不起，我以前都没管您叫一声爸爸，可能以后也没这个机会。有想过要自杀吗？我我没有。那么你有没有对谁喊过饶命？现在这个社会怎么可能发生这样的事情呢？上次在这里你说想听听我的过去，如果你不嫌烦的话，我现在可以告诉你。我呢，曾经是个赌徒，也是个酒鬼。我会把孩子的学费拿去赌，害得孩子他妈心脏病发，在手术中去世了，很不可思议啊！那些年我做的那些事情，至今想起来，我也觉得不可思议。年轻的时候，我跟大多数人一样，追求财富。可是我太不知道天高地厚，太不知道自己有几斤几两重，就想要发财。当然，我也知道。人应该要老老实实、本本分分的去赚钱。可是我太想呢，让我的家人过上好日子，所以我跟一些人去做了一些投机的生意，就想一夜致富啊。
我做的事情没有一件成功的，每一次都赔钱。后来不但赔掉了自己的本钱，还跟别人借贷了很多钱。在九九年的时候，我欠了别人将近十万块钱。那个时候，就一个穷苦人家来说，那可是一个天文数字啊！后来还不出钱来，怎么办？只好逃，逃到外地去躲债，就把家交给老婆和两个十岁的儿女。那时候，我老婆带着我女儿到别人家里面去打扫卫生。到餐厅去端盘子、摆地摊儿、捡垃圾。那时候我女儿还没有垃圾桶那么高呢。他们娘俩什么活儿都干过，就这样辛辛苦苦的打了两年的工，用他们的血汗钱，终于把我的债给还清了。叔叔，是是夏西，我来聊聊我的过去。说完我就走。哎，那些糟糕的过去啊，不喝点酒，真的没有勇气再提起来。我女儿上中学的时候，别的孩子都在想去哪儿玩，买些什么东西。他却在想怎么样去赚钱。是这时候的我，不但没有同感全非，而且还变本加厉，不但是赌，而且还喝酒，经常一喝醉了就在外面捅娄子，嫌他们惹麻烦。我每一次在外面挖了一个坑，他们母女两个人就急着用他们赚来的学费、生活费。帮我把那个坑给填满了。我记得是在一个冬天的晚上，我女儿拿了三万块钱给我，跟我说：“爸，拿这个钱去把赌债还清了吧。”他说：“我求求你，不要再赌。”我求求你救救我们的全家！我求求你，饶了我！我拿那那个钱，站了十几分钟，说不出话来。这该死的！两个小时以后，我我就把它输光了。在我知道你们结婚了以后，我经常偷偷的去看你们。其实，我只是想看看他脸上幸福的模样，而这些幸福是我不能给他的。偶然间我救了你，却被你当作是我是一个明白事理的人。也是，托我那个儿子的福啊！我现在能够人模人样的还活着，那是通情达理，却是装出来的。爸，你不要再说了，我明白。我知道夏西经历了很多，但是我从来没有想过像你说的那样。你放心，我是绝对不会放弃夏西的。不不不，我今天不是来请求你什么。像我这样的一个人，我哪有什么资格？我只是不希望你因为我的关系误会了夏西。
今天这一段我讲吧。爸，我就是这么一点微薄的能力，来谢谢你对我下棋的照顾。该说的说完了，我走了。你从来都是这么严肃不笑的吗？你来过我们家两次，我从来没有看到你笑过，还是你必须要分场合、分人群才愿意轻松的笑一笑。小西，你爸爸到底是干什么的？我爸已经不在了。其实，你看到的并不是全部的我。可是谁又能看透别人全部呢？如果有一天，你发现我还有另外一面，一边。希望你能理解我的无可奈何，小溪有什么不习惯的呀？这里不是也挺好的吗？离婚协议书我已经签好了，有空我们出来见个面吧。不好意思，让你久等了。走。给我一杯摩卡。不是要美式的吗？偶尔也要换换口味吗？那给我来一杯美式吧。好的。嗯，东西都带了吗？在咖啡端上来之前，我们可以说说话吗？我们俩在一起三年了，可是彼此对对方的了解还是不够深。我虽然知道，你的自尊心一旦受到了伤害，你肯定会离开我的。可是我绝对没有想到，你就那么挥挥手就走了，连句解释也没有留给我。如果你要继续聊这个话题，那我走了。李小溪，你知道我不是为了逼你解释，我只想最后问你一次，你还有没有可能跟我重新来过？我父母那边，你放心，我会去解释的。不会有任何人因为任何事情来为难你的。不管怎么解释，我犯的错都太大了。我伤害了你，还有你的家人
，这都是事实。对于我来说，过去的三年也一样不堪回首，我再也不想回去了。对于你的感情。我想应该也再也回不到从前那个状态了吧？人真的是一个奇怪的动物，美好的回忆再多，一旦被一个不好的回忆所污染，那么记忆最深处永远都是那个最不好的回忆。所以，请你别再强求了。你真的想清楚了吗？对不起，我明白了。既然这样，那我们分手吧。